toda dolorida de ontem. Chorando todos os dias. E a pedra amarelou por completo. Olha a cor que o meu cabelo tá. A chance de você se arrepender. Uma delícia. Mordida. Bom dia. Com o um barulhinho de café passando Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Do café direto pro carro Curias, amanhã é tão corrida Tão corrida que, ai, às vezes eu não consigo Eu quero filmar, mas eu não consigo Porque é tudo muito cronometrado Pra dar tempo, sabe? De vir trazer as crianças na escola De dar café da manhã É muito cronometrado Então eu acabei fazendo café e nem mostrei mas a gente tomou café da manhã E agora são 7h10 e eu já tô na escola do hotel Eu levo primeiro a Sofa e depois eu venho trazer ele Eles estudam na mesma escola, mas é que são unidades diferentes Lugares diferentes, assim, né? É bem pertinho, mas são lugares diferentes Então levei primeiro a Sofa e agora é, vim trazer o hotel E eu tô esperando das 7h15, porque 7h15 é o horário que ele entra E ele já tá aqui, ó, super animado pra ir pra escola, super ansioso E depois daqui eu vou pra academia Tô indo todos os dias certinho depois de levar eles na escola Hoje eu vou fazer isso superiores. Tô com a perna toda dolorida de ontem, mas é bom, né? 7h28, estou cumprindo a minha meta de chegar até 7h30 na academia, se eu não ficar aqui batendo papo com vocês. <risos> se eu ficar batendo papo não vai dar tempo. Já deixei estar na escola e assim, é incrível como ele fica bem na escola aqui. Quando a gente estava no, morando no Canadá, ele sofria demais, demais pra ficar na escola Toda vez era um choro Ele ficou um ano e meio estudando lá Chorando todos os dias Sem conseguir adaptar Eu troquei ele de escola E mesmo assim não parava de chorar E aqui ele fica que ele ama Ele ama, ama, ama Então é, é muito bom, né? Quando a gente sente segurança e deixar a criança na escola E eu nem falei aqui nesse vídeo, né? Mas já quero te convidar a se inscrever aqui no canal Deixar o like no vídeo Vai lá me acompanhar no Instagram também Se você ainda não me acompanha por lá Lá sempre tem conteúdo em tempo real e tem conteúdo todos os dias. Então, se você ainda não me acompanha no Instagram, corre lá, tá? Tô te esperando. E agora, deixa eu ir que são 7h29. Eu tenho que chegar lá dentro até 7h30. <risos> de volta em casa, academia paga. e vocês estão ouvindo esse barulhinho de fundo? É porque o jardineiro veio cortar grama. Graças a Deus, porque tava enorme. Era pra ele ter vindo antes, mas teve muita chuva e aí não conseguiu. Aí ele veio hoje e agora está cortando. Aí tá aquele cheirinho de grama cortada, vocês gostam? Eu adoro cheirinho de grama cortada. E eu não cheguei a falar aqui pra vocês, eu acho, nesse vídeo ainda. Mas hoje o pessoal da Ale Porcelart vem aqui pra trocar a bancada do quarto das crianças. Porque assim como na cozinha, eles trocaram, né? Agora a gente tem uma outra pedra aqui. Mas assim como na cozinha, lá em cima tem a, me a mesma pedra que tinha aqui embaixo. E a pedra amarelou por completo. Ela tá muito amarela, assim, sabe? Manchada, tá feia. Ah, e eles vieram trocar. Eles vieram, não. Eles vão vir trocar hoje. Eles devem chegar daqui a pouco, mais tarde. E aí eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos lá em cima que eu quero mostrar como essa pedra tá agora. Olha só. Essa aqui é a bancada do quarto das crianças. A pedra, né? É um quarto branco, gente. Mas olha a diferença da cor da pia. E não é que é assim, ah, é um bege. Ele é amarelo, sabe? Eu acho que no vídeo até distorce a cor. Mas o tom é amarelado. E aqui dá pra ver, ó, que os antigos inquilinos, né? Que moravam na casa. Eles deixavam alguma coisa apoiada aqui que marcou, tá vendo, ó? Então a pedra tá manchada, tá amarelada. Tá feia, sabe? Então olha ali, aqui é o branco E aqui é o amarelo que tá a pedra Por isso que a gente resolveu trocar E a gente vai trocar a pedra aqui por porcelanato Não vai ser é, a mesma pedra da cozinha Na cozinha a gente tem o ultra compacto, que é uma pedra Aqui vai ser porcelanato E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Quem vai trocar é o mesmo pessoal que trocou ah, lá de baixo da cozinha, que é a Lei Porcelarte O trabalho deles é impecável Eles são muito bons, muito bons Sempre que eu falo deles aqui Várias seguidoras mandam mensagem falando que é, Fizeram com eles Que eles são bons, que adoram o trabalho deles Eles são pessoas muito legais Então depois quando eles vierem trocar Eu mostro pra vocês como que vai ficar Acho que eles terminam hoje mesmo, vamos ver <música> Cabelo limpo, hidratado, não quer guerra com ninguém, né? Vamos combinar. 
Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor que o meu cabelo tá. Olha como ele já clareou em relação ao vídeo anterior. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu escureci o meu cabelo? Agora ele tá assim, um mel. Ele tá um loiro escuro agora. E antes ele realmente tava mais um castanho. Mas eu tô amando a cor dele assim, porque eu tinha achado muito escuro. Eu tava me estranhando demais. E agora eu tô amando. Agora eu acho que realmente chegou no tom que eu queria, sabe? Eu amei ele assim, porque ele tá bem perto do meu tom natural e tá com algumas luzes, né? Que são as luzes que eu já tinha no meu cabelo. Ai, gente, tô feliz. Tô gostando do meu cabelo assim. E ele tá mega hidratado. Tá muito hidratado, porque eu fui lá no Instituto Loiras, né? Que é onde eu faço aqui em Joinville. Inclusive, recomendo demais o trabalho dela, porque ela é maravilhosa. É, eu fui lá e aí ela já fez a, a tonalização do meu cabelo. E ela fez também hidratação. E ela passou tonalizante no meu cabelo. Então, não passou tinta. Por isso que ele tá desbotando assim, né? Ela falou, olha, a chance de você se arrepender, voltar aqui e querer deixar loiro é muito grande. Então, eu não vou usar tinta, eu vou usar tonalizante. E ainda bem que ela fez isso, porque olha só, olha como ele já tá clareando, e eu não tinha gostado é, tanto assim da cor no início, porque eu achei muito escuro, fiquei me estranhando demais, não é que eu não gostei, todo mundo elogiou, disse que tava muito bonito, mas eu tava me estranhando, eu não tava me gostando, sabe? E agora realmente eu tô gostando muito dessa cor. E agora são 10h57, o pessoal da Le Porcelart já veio aqui, eles já retiraram a pedra e eles voltaram pra fábrica, né, pra marmoraria, é, pra fazer os copos Cortes, enfim, tudo que eles precisam fazer E à tarde eu acho que eles vão voltar aqui Pra fazer a montagem E vocês gostam de ver os meus looks do dia Então eu vou aproveitar e mostrar Vamos normalizar essa calça amassada aqui porque eu ainda não consegui passar ela, eu vou descer e vou passar porque o ferro tá lá embaixo. Coloquei uma calça branquinha, cintinho caramelo, a blusa, eu acho que ela é azul, gente, mas tem gente que fala que ela é verde, então não sei, comentem aí pra mim, é verde ou é azul? Pra mim, ela é azul. <risos> Coloquei a blusinha azul, ela é de um ombro só, dá aquele toque mais moderno, sabe? E no pé uma rasteira, né, porque é o que eu uso em casa. E olha só, agora eles tiraram a pedra e olha como ficou. <risos> eles precisaram tirar as portas portas do armário, e aqui eles vão precisar tirar a vista da porta também pra conseguir encaixar a pedra. É um trabalhinho, né? Mas vai ficar bem lindo. <música> Comecei a comer e nem mostrei, mas eu fiz um purêzinho de abóbora e fiz peixe, fiz tilápia na air fryer. Esse purê aqui tá uma delícia. São duas da tarde, a gente almoçou, depois eu dei uma geralzinha aqui na cozinha. Tô assistindo mais uma série turca lá, ó. Ai, gente, eu e as série tur séries turcas, eu me apaixonei pelas séries turcas. E a que eu assisti primeiro, Ser Aí Só Amor, que pra mim é a melhor de todas, eu não consigo superar essa série. E agora eu tô assistindo O Senhor Errado, chama a série. Que é no estilo, assim, mas ai, nem se compara. Pra mim, será isso, amor, é muito melhor. E aí agora eu vou preparar um bolinho de cenoura. Porque a minha mãe vem aqui tomar café com a gente. Então eu vou preparar um bolinho pra receber ela. E o pessoal da, da marmoraria, eles ainda não chegaram. Eles vão vir mais tarde porque precisa colar algumas coisas, sabe? Algumas... Ah, ah enfim, colar as partes lá antes de trazer pra cá, né? Então, agora eu vou preparar um bolinho. Uma mordida? <risos> e eu não comi, gente. Eu fiz um bolo é, fit pra mim, um bolo que é de cenoura. Mas vai 50 gramas de cenoura, um ovo, uma colher de aveia, aveia em flocos finos. E aí eu coloquei um pouquinho de adoçante e de fermento. E aí ele fica pouco calórico. Esse aqui já não é, já não é pouco calórico, né? E dizem que ficou bom, mas eu não experimentei. Já estamos no fim da tarde e tcharam! Olha essa bancada, olha como ficou lindo o quarto das crianças. Eles fizeram tudo hoje, foi super rápido. Removeram a pedra amarelada e agora colocaram a pedra nova. Olha, 
Eu amei, é super parecida com a pedra da cozinha, mas esse aqui é porcelanato. E eu achei super legal que não fica aquela coisa oca, sabe? Eu achei muito bom, ficou muito perfeito. Ficou muito bom. Gostou? Lindo, lindo. Lindo, demais. né? E eles foram super rápidos pra tirar a pedra e colocar, ó. Fizeram tudo em um dia. E aí aqui, como tem uma distância curta, é, a cuba é de semi-encaixe. Mas vocês lembram a diferença que tava de cor? Olha como ficou agora. Que coisa mais linda. Lindo demais. Amei. Eu amei o resultado da bancada das crianças. E eu vou confessar pra vocês que eu morria de medo de colocar porcelanato. Porque eu já vi em outros lugares, pessoas que eu conheço, que colocaram porcelanato em casa e que ficou um negócio meio oco. Que quando a gente bate assim, parece que é muito frágil, que vai quebrar a qualquer momento. E cada vez mais eu tenho a certeza de que porcelanato precisa de uma empresa muito boa em acabamento. Na verdade, qualquer pedra, né? Mas o porcelanato, ele pode ser fica muito bonito, ele pode é, deixar o um ambiente maravilhoso mas precisa ser uma empresa boa, uma empresa que entenda do que faça, e a Le Porcelart sério, o trabalho deles é incrível impecável, gente, impecável, inclusive é, seguidoras já me mandaram mensagem falando que fecharam com eles que amaram o trabalho deles, que eles são muito detalhistas, aqui na cozinha foi eles que fizeram, né, e eu amei a cozinha, ó, é super parecida, até parece que é a mesma pedra, mas não é tá, lá é outra, aqui é ultra compacto e lá é porcelanato, e inclusive eu acho que eu vou gravar um vídeo atualizado mostrando a pedra da cozinha, as minhas impressões depois de aí, alguns meses é, usando essa pedra, falando pra vocês o que, que eu achei, fazendo teste de mancha, enfim, tudo isso. Se vocês quiserem, comentem aqui, ó, pra eu poder gravar um próximo vídeo aí um pouco mais específico, sabe? Compartilhando a minha experiência real pra vocês. Mas o resultado lá no quarto das crianças ficou incrível, eu amei, recomendo demais o trabalho da Lei Porcelarte pra vocês. Eles são muito legais, muito prestativos. Ai, gente, meu olho, ele tá tremendo, sabe quando o olho treme de cansaço? Tá o dia inteiro tremendo assim, tremendo sozinho. Ai, socorro, eu até fico prestando atenção pra ver se no vídeo não aparece, mas eu acho que não dá de notar, mas eu sinto, sabe, ele tremendo. Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ficou muito bonito, a Sofia amou, vocês viram que ela já enfeitou tudo, né, eles mal saíram, ela já foi lá, já limpou, limpou o chão, limpou a bancada, de... sabe, ela limpou tudo, passou, pra... eles deixaram tudo organizadinho, tudo limpinho, mas ela foi lá e limpou de novo pra deixar do jeitinho dela, né, ela ama fazer essas coisas. E agora, eu vou preparar uma jantinha. <música> dentro da dieta, tô de parabéns, não comi bolo, jantei certinho. Eu comi o purê de abóbora que eu fiz no almoço com frango. No almoço eu comi purê de abóbora com peixe, né? E o purê de abóbora eu fiz com abóbora, obviamente, daí só cozinhei bem, amassei e coloquei uma colherzinha pequena de requeijão light. E requeijão ele é permitido dentro da minha dieta, né? É uma quantidade restrita, porque a, a dieta ela é restrita principalmente na questão de gordura, mas fica uma delícia, eu até prefiro fazer com requeijão do que com manteiga, né? Que o purê normalmente é feito com manteiga. Mas eu prefiro fazer com requeijão porque fica até mais gostoso. Eu jantei bonitinho, a família come outras coisas, eles comem a comida, comida fora da dieta, né? Comida normal. Afinal, sou eu que tô na dieta, eles não. E vai ser um período aí de restrição, mas tá tudo certo, tá indo super bem. Eu vou falar melhor com vocês sobre isso no Diário da Dieta. E agora, gente, vou tomar meu banho. O Theo, ele dormiu. Eu fui buscar o Ciso no trabalho, meu marido no trabalho. E o Theo dormiu no caminho. E já era, assim, seis horas. Então, eu acho que ele vai direto. Normalmente, quando isso acontece, ele vai direto. Ele não acorda, sabe? Então, eu espero que ele vá direto. Se ele acordar, daí ferrou, né? Daí vai, vai até tarde da noite. Então, agora eu vou tomar meu banho, depois vou assistir uma série, vou ler livro, enfim, vou... Agora são 7h26, então tenho bastante tempo aí à noite pra curtir pra mim. E o vídeo eu vou finalizar por aqui, já quero te convidar a ir lá me acompanhar no Instagram também, lá sempre tem conteúdo em tempo real sobre família, autocuidado, enfim, tem assuntos super legais lá que eu acho que vai te interessar, então quero deixar o convite pra você me acompanhar por lá, deixa o like nesse vídeo que é super importante, se inscreve no canal se ainda não é inscrita por aqui, um beijo e agora a gente se vê aqui nos comentários. Tchau!